வணக்கம் மாணவர்களே உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன் இடையே உங்களுக்கு புத்தி சொல்ல முடியாது என்ன நீங்கள் கட்டிக்காரர் என்ன ஆகவே படிப்பில் கூடிய கவனம் செலுத்துங்கள் என்ன பிள்ளையர் என்ன அங்கங்கே பெறாக பார்க்காம சிந்தனைகள் அங்கங்கே போக விடாமல் படிப்பிலேயே கவனம் செலுத்து ஓகே நன்றி பிள்ளைகள் நாங்கள் கடந்த வரலாற்றில் கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் என்ன பார்த்து நாங்கள் அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டத்திற்கான காரணங்களை தெளிவாக பார்த்துருக்கிறோம் அதையெல்லாம் சுருக்கித்தான் இந்த இந்த கட்டமிடப்பட்ட இந்த இதில் போடப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிள்ளைகள் அதை நான் அடைக்க விளங்கப்படுத்தி போட்டு போன் நான் என்ன சரி இன்றைக்கு அதை திருப்பி மீட்டி பார்ப்பதாக இருந்தால் கொஞ்சம் மீட்டி பார்ப்பதா இருந்தால் அமெரிக்க சுதந்திர போருக்கான காரணங்கள் அமெரிக்க குடியேற்றவாசிகள் நீண்ட காலமாக பிரித்தானிய தலையீட்டுக்கு மாறாக சுய நிர்வாகத்துக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னான் என்ன அதாவது சுய நிர்வாகம் என்றால் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொண்டு தங்களுடைய கடமைகளை யாருக்கும் அடிமைப்படாமல் சுதந்திரமாக செயற்படுகின்றதுக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தார்களே அமெரிக்க சட்டங்கள் இந்த பிரித்தானிய சட்டங்கள் இவர்களை இதுவரை கஷ்டப்படுத்தவில்லை சட்டங்கள் இருந்தன அது சுமையாகவும் இருக்கவில்லை கஷ்டமாகவும் இருக்கவில்லை எனவே அவர்கள் இயல்பாகவே சுதந்திரமாகவே அமெரிக்க குடியேற்றவாசிகள் வாழ வழிக்கிட்டார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு யாராவது தங்களை அடக்கி ஆள்வதை அவர்கள் விரும்பவில்லை அப்போ போருக்கு காரணம் என்ன சொன்னால் சுதந்திரமாக அவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் பிரித்தானிய பல்வேறு சட்டங்களை போட்டு அவர்களை நசுக்க வழிக்கிட்ட போதுதான் அவர்களுக்கு சுதந்திர உணர்வுகள் வெளிப்படுகிறது எனவே அவர்கள் சுதந்திரம் பெற கிளர்ச்சிகளை செய்ய வேண்டியிருந்தது இது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் பார்த்த நாங்கள் பிரித்தானிய பின்பற்றிய தாய் நாட்டுக்கு சாதமான பொருளாதார கொள்கைகள் அதையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப என்ன பொருளாதார கொள்கைகள் வர்த்தகம் தான் அவருடைய முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது வர்த்தகத்தின் மூலம் லாபம் விட்டுதல் என அப்ப வர்த்தகம் செய்வது பொருட்களை பிரித்தானிய அளந்த பொருட்களை அமெரிக்க குடியேற்றங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது அதில் வரி அறவிட்டு அதிலிருந்து லாபத்தை பெற்றுக்கொள்வது மேலே பொருட்களை விற்பதனால் லாபத்தை பெற்றுக்கொள்வது அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவில் உற்பத்தி செய்கிற பொருட்களை பிரித்தானியாவுக்கு தான் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் ஏன்னா வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது சில முக்கியமான பொருட்களை நாங்கள் முன்னர் பார்த்துருக்கின்றோம் ஏன்னா ஆகவே அவை பிரித்தானியாவுக்குத்தான் அனுப்பப்பட வேண்டும் இணைய நாடுகளுக்கு அனுப்பக்கூடாது இது ஒன்று ரெண்டாவது இணைய நாடுகளுக்கு விற்பதாக இருந்தாலும் பிரித்தானியாவுக்கு அனுப்பித்தான் அங்கிருந்து தான் விற்க வேண்டும் இப்படியான சட்டங்கள் இருந்தன மூன்றாவது ரகசியமாக எந்த இனத்தவரோடோ அல்லது எந்த உள்நாட்டுக்குள்ள வியாபாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அப்ப இது அந்த பொருளாதார லாபத்தை சம்பாதிப்பதற்காக பிரித்தானியா இவற்றிலிருந்து வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இப்படி பொருளாதார சட்டங்களை போட்டு அடிக்கடி சட்டங்களை போட்டு போட்டு நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு புதிய சட்டங்களாக மூன்று சட்டங்கள் வந்தது என்ன முத்திரை வரி சட்டம் முத்திரை சட்டம் நாணய சட்டம் சீனி சட்டம் என்று நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் என்ன அப்போ இந்த சட்டங்களை போட்டு தன்னுடைய லாபத்தையும் வருமானத்தையும் வீட்டி கொண்டு தன்னுடைய பிரித்தானிய வல்லரசை பேர் ஆதிக்க நிறைந்த வல்லரசாக செவ்வ நிறைந்த வல்லரசாக மாற்றுவது தான் இந்த பொருளாதார கொள்கை விளங்குதோ அது குடியேற்றவாசிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இது மூன்றாம் மூன்றாவது நாங்கள் பார்த்துறோம் குடியேற்றவாசல் எண்ணங்கள் மனநிலைகள் கருத்துக்களை பிரித்தானிய அரசாங்கம் சரியா புரிந்து கொள்ள கொள்ளாமை அப்ப குடியேற்றவாசல் எண்ணங்கள் அவர்கள் என்ன எண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் யாருக்கும் அடிமைப்பட்டவர்கள் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காதவர்கள் வாழ வேண்டும் நினைக்கிறார்கள் என ஆகவே நாங்கள் அதை பார்த்திருக்கிறோம் பிள்ளைகள் அவருடைய எண்ணங்கள் மனநிலைகள் அதே மாதிரி அவருடைய மனநிலைகள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் அவர்கள் ஏன் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து குடியேறினார்கள் அங்கிருந்த பிரச்சனைகளால என்ன பிரச்சனை ஒன்று முக்கியமாக மத பிரச்சனை இருந்தது கத்தோலிக்க இருக்கும் புரட்டஸ்தாந்து மதத்தினருக்கும் இடையே எனவே அந்த மத சுதந்திரத்துக்கு அமைதிக்காகத்தான் இங்கே வந்து குடியேறினார்கள் ஆகவே அந்த அமைதியைத்தான் அவர்கள் விரும்பினார்கள் பிள்ளைகள் சுதந்திரமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்வதற்கு அதே போன்று வியாபாரிகள் வர்த்தகம் செய்து அந்த லாபத்தை பெற்று 
அதன் மூலம் சொகுசான வாழ்க்கை ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றுதான் இங்கு வந்து குடியேறினார்கள் அப்ப அவருடைய எண்ணங்கள் மனநிலைகள் கருத்துக்களை பிரித்தானிய அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ள மறுத்தமை இது போருக்கான அடுத்த காரணம் அடுத்தது பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் பின்னர் அமுல் செய்யப்பட்ட புதிய வரிகள் அதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன்னா மூன்று வரிகள் நாணய சட்டம் சீனி சட்டம் முத்திரை சட்டம் ஏன்னா அதை விட அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இறக்குமதி வெறி சட்டங்களை அமுல்படுத்தினார்கள் ஏன்னா அப்போ அடிக்கடியே அந்த சட்டங்களை போட்டு வரிகளை போட்டு அடிக்கடி மாற்றி கொண்டிருக்க அதுவும் மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அது சுமையாக இருந்தது தடையாக இருந்தது தாங்கள் சுதந்திரமாக வாழ முடியாமல் இருந்தது ஆகவே அதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்தது அடுத்தது பார்க்கலாம் குடியேற்றவாசிகளை நீதியான போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த பிரித்தானியா நடவடிக்கை எடுத்தமை என்ன எடுத்தது நாங்க பார்க்கணும் இராணுவத்தை கொண்டு இறக்குமதி இறக்கியதே இல்லோ இந்த சீனி சட்டத்துக்கு ஆவண்டி நாங்கள் முன்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பிரித்தானியா இருந்து இராணுவ வீரர்கள் வந்து கரையோரங்கள் இறங்கினார்கள் இறங்கி என்ன இந்த வரியை அவர்கள் எடுக்க முற்பட்ட போது குடியேற்றவாசிகளுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டது அதால் சுட்டார்கள் பல்வேறு பேர் இறந்தார்கள் குடியேற்றவாசிகள் அதில் இருந்து பிரச்சனை உருவானது அப்போ நாங்கள் இப்போ அவங்களுடைய நீதியான போராட்டங்கள் இதே நேரத்தில் இன்னும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் பல்வேறு நீதியான போராட்டங்கள் அது இன்னுமே நசுக்குது என்றதை பார்க்க ராணுவத்தை கொண்டு அடக்கி ஆண்டது அது சட்டசபையை கலைத்தது ஏன்னா சில குடியேற்றங்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்திருந்து தன்னுடைய நிர்வாகத்தை அங்கே அமுல்படுத்தியது மற்றது தான் தான் இந்த குடியேற்றங்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பு தன்னைத்தான் பேரரசாக கருத வேண்டும் நீங்கள் சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடாது என்று சட்டங்களை போட்டு அவர்களை இராணுவத்தின் மூலம் அடைக்க வழிக்கிட்டு அப்ப நீதியான போராட்டங்களை அதை மதிக்கவில்லை பிரித்தானிய அரசு அவர்களை சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் அவர்கள் அமைதியாக வாழ வேண்டும் அவர்களை நாங்கள் வரிகள் சட்டங்கள் மூலம் நசுக்கக்கூடாது பர்மானம் தான் முக்கிய நோக்கம் அல்ல என்பதையெல்லாம் அவர்கள் பிரித்தானிய அரசாங்கம் கருத்து கொள்ளாது இருந்தது அடுத்த காரணம் அடுத்த காரணத்தை பார்க்கிறோம் பிள்ளைகள் குடியேற்றவாசிகள் சுதந்திரம் தொடர்பாக குடியேற்றவாசிகளிடையே காணப்பட்ட ஆர்வம் அப்ப இங்கே சிறப்பாக நாங்கள் பார்க்க வேணும் பிள்ளைகள் என்ன பதிமூன்று குடியேற்றங்களும் ஒன்றாக இணைந்திருந்து போராட தொடங்கின சுதந்திரம் கேட்டு அப்ப அவர்கள் சுதந்திரத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் தாங்கள் என்னதுக்காக இங்கே வந்து பிரித்தானியாவில் இருந்து இங்கே வந்து குடியேறினார்கள் சுதந்திரமாக அமைதியாக நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இல்லாட்டி பிரித்தானியாவிலேயே அவர்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் என புதிய இடங்களில் போய் ஒன்று மத சுதந்திரம் அமைதி இல்லை அதனால் நிம்மதி இல்லை எனவே அந்த அமைதியை நிம்மதியை தேடி மக்கள் இங்கே வாழ்ந்தார்கள் இங்கே வந்து குடியேறினார்கள் அதே போன்று லாபம் வியாபாரம் செய்து லாபம் ஈட்டி சுகமாக சந்தோஷமாக உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று யோசித்தார்கள் அப்போ இது அவர்களுக்கு தடைபடும் போது பிள்ளைகள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஓ அவர்களுக்கு சுதந்திர உணர்வுகள் தோன்றுகின்றன அதாவது ஏன் எங்களுடைய பிறப்பிலேயே மனிதன் சமனானவன் அவன் எல்லா உரிமைகளையும் கொண்டிருக்கிறான் அந்த உரிமைகளை பெறுவதற்கு அவன் ஆட்சி அமைக்க முடியும் ஒரு அரசாங்கத்தை அமைத்து தான் சுதந்திரமாக நீதியாக நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் பிள்ளைகள் அமெரிக்க குடியேற்றவாசிகளின் முக்கியமான கருத்தாக எண்ணமாக இருந்தது எனவேதான் அவர்கள் என்ன பிரித்தானிய அரசு இதெல்லாம் கணக்கில் எடுக்காம நசுக்க விட்பட்ட போது இவருடைய அமைதி இழந்தது நிம்மதி இழந்தது சுதந்திரம் இழக்கப்பட்டது எந்த ஒரு மணி உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட பிள்ளைகள் யாரும் எங்களை அடிமைப்படுத்துவதையோ கட்டுப்படுத்துவதையோ விரும்புவீங்களோ யாராவது வந்து அப்படி செய்வனாம் இப்படி செய்வனாம் அதை செய்வன அதே வேண்டும் நெட்டுக உங்களை நசுக்கி கொண்டிருந்தால் உங்களை அடிமைப்படுத்த முற்பட்டால் உங்களை கட்டுப்படுத்த முற்பட்டால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களோ இல்லை அதே போன்றுதான் பிள்ளைகள் அமெரிக்காவிலும் இந்த குடியேற்ற பதிமூன்று குடியேற்றங்களும் பிரித்தானிய அரசினால நசுக்கப்பட்டதுனால அவர்களுக்கு சுதந்திர உணர்வுகள் 
உருவானது எனவே அவர்கள் சுதந்திரத்தில் ஆர்வம் கொண்டு நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் நாங்கள் யாருக்கும் அடிமை இல்லை நாங்கள் கட்டுப்பட்டவர்கள் அல்ல நாங்கள் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் அல்ல எல்லா உரிமையிலும் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆர்வம் கொண்டார்கள் சுதந்திரத்தில் உலகிலேயே முதலாவது சுதந்திரம் ஆர்வம் கொண்ட மக்களாகவும் முதலாவது ஜனநாயக நாடாகவும் அமெரிக்கா விளங்கியது தோற்றம் பெற்றது என்று அந்த அளவுக்கு பிள்ளைகள் அவர்கள் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள் என்னத்துல சுதந்திரத்துல சுதந்திரம் என்பது என்ன யாரும் கட்டுப்படுத்தாமல் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக தாங்களாக நினைத்து நல்லதை செய்து வாழ்வதுதான் அந்த சுதந்திரம் மற்றவருக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் வாழ்வதுதான் சுதந்திரம் விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த காரணங்கள் தான் பிள்ளைகள் அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வழிவகுத்த காரணங்கள் விளங்குத பிள்ளைகள் சரியா இனி நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த சுதந்திர போர் எப்படி இடம்பெற்றது இங்க என்ன இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் அமெரிக்க சுதந்திர போருக்கான காரணங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த போர் எவ்வாறு இடம்பெற்றது என்ற வரலாற்றை நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறோம் மிக கவனமா கேட்டுக்கொள்வோம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை பிரித்தானியா போட்ட சட்டங்களும் பிரித்தானியா விதித்த வரிகளும் அவர்களுக்கு சுமையாக இருக்கவில்லை அவர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் கொடுக்கவில்லை சூமோமாக இடம்பெற்றது அதுக்கு நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் பல காரணங்கள் கொண்டு பிரித்தானியாவும் குடிய பிரித்தானிய நாடும் அமெரிக்க குடியேற்றங்களுக்கும் கனதூர இடைவெளி இருந்தது அப்ப கட்டுப்படுத்துவது என்பது நினைக்க முடியாத காரியமாக இருந்தது படைகள் வேறென்றாலும் பாய்க்கப்பல்கள்ல கனவரிடங்கள் செய்து அப்படியான தேவையும் அதுவரை இருக்கவில்லை என அடுத்தது வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி கூட அவர்களுக்கு பிரித்தானியாக்குத்தான் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் வேறு நாடுகளுக்கு விற்கக்கூடாத சட்டங்கள் கூட அவர்களை சிறிதளவு பாதித்தாலும் அவர்களுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை ஏனென்று சொன்னால் நிலையான ஒரு சந்தை வசதி பிரித்தானியா வழங்கியது இப்போ பொருட்களை யாருக்கு விற்க வேண்டும் ஐயோ குறைந்த விலையிலே விற்க வேண்டும் அல்ல மற்ற நாடுகள் பொருட்களை வாங்காது என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை ஏனென்று சொன்னால் பிரித்தானியாவுக்கு தானியவர்கள் அனுப்ப வேண்டியிருந்தது அனுப்பினால் பொருட்கள் விற்கப்படும் அப்ப எந்த விதமான பொருட்கள் விற்பனை இடம்பெறாமல் இருக்குமே என்ற பயமோ கவலையோ அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை எனவே நிலையான ஒரு சந்தை வாய்ப்பு பிரித்தானியா வழங்கியது இப்படி இருக்கும் போது பிள்ளைகள் என்ன நடந்தது உங்களுக்கு முன்னுக்கே சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த ஏழாண்டு போர் நடந்தது இல்லோ குடியேற்ற வாசியல் பாதுகாப்பதற்காக பிரான்சியரோடு ஏழாண்டு போர் நடந்தது அந்த போர்ல பிரான்சியர் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் இல்லோ அமெரிக்க குடியேற்றங்களை பிரித்தானியா காப்பாற்றுகின்ற வகையில பிரான்சியரை தோற்கடித்து குடியேற்றங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கியது இந்த இதில் ஏற்பட்ட இந்த செலவை குடியேற்றவாசிகள் கட்ட வேண்டும் ஏற்பட்ட செலவை குடியேற்றவாசிகள் போருக்கான செலவை கட்ட வேண்டும் அது பிறகு அதில் அந்த வட்டியையும் அதற்கான வட்டியில் ஒரு பகுதியையும் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி பிரித்தானியா நிபந்தனை விதித்ததல்லோ அதில் இருந்து தான் குடியேற்றவாசிகளுக்கும் அமெரிக்க பிரித்தானியாக்கும் இடையிலே கருத்து மோதல்கள் இடம்பெற தொடங்கியது விளங்குதோ அது ஆரம்பம் என்று சொல்லலாம் ஏன் நாங்கள் வரி கட்ட வேண்டும் ஏன் அந்த செலவை அதுவும் வட்டியை நாங்கள் கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு முருகல் நிலை ஏற்பட தொடங்கியது அது அப்புறம் என்ன நடந்தது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு புதிய வரிகளை அறவிட்டதல்லோ சட்டங்களை போட்டதல்லோ போட்டு வரிகளை அறவிட தொடங்கியது என்ன வரி முத்திரை சட்டம் நாணய சட்டம் சீனி சட்டம் இதுகளை மூலம் என்ன செய்ய வேண்டும் வரி கட்ட வேண்டும் முத்திரை எல்லாத்துக்கும் முத்திரை ஒட்ட வேண்டும் முத்திரை ஒட்டு ஒட்டி கட்டாயம் ஆக வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன அடக்கம் முத்திரையை நாங்கள் வாங்க வேண்டும் முத்திரையை வாங்கும் போது அது பிரித்தானிய அரசு அந்த முத்திரையை வெளியிடும் அப்போ முழு லாபமும் 
அங்க போகும் என்ற முத்திரை ஒட்டாம எதுவும் பெறுமதி இல்லை முத்திரோட்டை சைன் பண்ண வேண்டும் ஆகவே எல்லோரும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்று பார்த்து நாங்கள் அச்சிடுவோர் சட்டத்தரணிகள் வர்த்தகர்கள் போன்ற எல்லோருமே பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஏன் எல்லாத்துக்கும் முத்திரை ஒட்ட வேணும் முத்திரை விலைக்கு வாங்க வேணும் ஆகவே நிறைய பணத்தை செலவழிக்க வேண்டியிருந்தது மற்றது இந்த நாணய சட்டத்தின் மூலம் என்ன செய்தது நாணயங்கள் மூலம் வரை கட்டக்கூடாது வெள்ளி தங்கத்தின் மூலம் தான் கட்ட வேணும் பாருங்க வெள்ளி தங்கத்தின் மூலம் தான் கட்ட வேண்டும் அதுவும் மக்களுக்கு ஒரு சிரமமான விடயமாக இருந்தது தங்களோட நாணயங்களை கொடுத்து வெள்ளியை வேண்டி தங்கம் வேண்டி தங்கம் வெளியும் பெருமதியானது என்ன வேண்டி அவர்களுக்கு வரி கட்டணும் என்றால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்றது பார்க்கலாம் அந்த சீனி சட்டத்தின் மூலம் என்ன அதை வரி எடுப்பதற்காக என்ன செய்கிறார்கள் பிரித்தானிய படைகள் வந்து இறக்கப்படுகின்றன படைகள் வந்து இறங்கி வரியை வசூலிக்க மட்டுமில்லை அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவருடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் குடியேற்றவாசிகளுக்கு விரும்பவில்லை மோதல்களை ஏற்படுத்தி ஆகவே கரையோர பிரதேசங்கள குடியேற்றவாசிகளுக்கும் இந்த பிரித்தானிய இராணுவ படைக்கும் இடையே முருகள் மோதல்கள் ஏற்பட்டது அவர்கள் சுட்டார்கள் இவர்கள் இறந்தார்கள் அப்ப பிரச்சனை உருவானது இப்படி உருவான இருக்கின்ற போது என்ன செய்கின்றது ஆயிரத்தி அப்ப மக்கள் என்ன செய்கிறார் குடியேற்ற எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த முத்திரை வரி சட்டத்தை எதிர்த்தார்கள் என்ற எல்லாரும் முத்திரை வரி கட்ட வேணும் முத்திரை ஒட்ட வேணும் என்றால் பணம் நிறைய செலவாகும் அது எல்லா மக்களும் எதிர்த்தார்கள் அது மட்டும் இல்லை என்ன செய்தார்கள் பிரித்தானிய பொருட்களையே பகிஷ்கரிக்க வழிகிட்டார் எங்களுக்கு வேண்டாம் இந்த பிரித்தானிய பொருட்கள் எங்களுக்கு வேண்டாமே நாங்கள் வரி கட்டணும் எங்களோட நாட்டிலே நாங்களே உற்பத்தி செய்வோம் சொல்லி பகிஷ்கரித்தார்கள் பிள்ளைகள் அவள் பகிஷ்கரித்த போது பிள்ளைகள் பிரித்தானிய அரசு என்ன செய்தது பார்த்தால் பயங்கரமான கிளர்ச்சிகள் உருவாகின்றது மக்கள் எதிர்க்க தொடங்குகிறார்கள் முத்திரவெறி சட்டத்தையும் எதிர்க்க தொடங்குகிறார்கள் அது மட்டுமில்ல பொருட்கள் வேண்டாம் பிரித்தானிய பொருட்கள் வேண்டாம் என்று பகிஷ்கரிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி என்ன செய்தது முத்திரவெறி சட்டத்தை நீக்கியது சரியோ நீக்கப்பட்டு என்ன செய்தது ஆனாலும் முத்திரை சட்டத்தை நீக்கிய போதும் பிள்ளைகள் அது என்ன செய்தது இன்னொரு சட்டத்தை உருவாக்கியது என்ன சட்டத்தை உருவாக்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பிள்ளைகள் இறக்குமதி சட்டம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கியது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இறக்குமதி சட்டம் அந்த சட்டம் என்ன பிள்ளைகள் பிரித்தானியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுற பொருட்களுக்கு அமெரிக்க குடியேற்றவாசிகள் வரி கட்ட வேண்டும் அப்ப என்னென்ன பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது பிள்ளைகள் கண்ணாடி ஈயம் தேயிலை கடிதாசி போன்ற முக்கியமான பொருட்கள் பிரித்தானியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது கண்ணாடி ஈயம் தேயிலை கடுதாசு இவைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன அதுக்கு வரி கட்ட வேண்டி ஏற்பட்டது எனவே என்ன செய்தது இந்த வரியை கட்டுவதற்கு குடியேற்றவாசிகள் பணிக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு குடியேற்றவாசிகள் விரும்பவில்லை எங்களுக்கு வரியும் கட்ட முடியாது எங்களுக்கு இந்த பொருட்களும் வேண்டாம் என்று சொல்லி பிரித்தானிய அரசாங்கம் சொன்னது இல்லை நீங்கள் வரி கட்ட வேண்டும் அப்ப இவர்கள் சொன்னா குடியேற்றவாசிகள் சொன்னார்கள் என்ன பிரித்தானியாவுக்கு வரி விதிக்க வேண்டிய முடியாது எங்கள் மீது வரி விதிக்க முடியாது அப்ப பிரித்தானிய அரசு என்ன சொல்லுகிறது நாங்கள் தான் உங்களுடைய ஆட்சிக்கு பொறுப்போ நீங்கள் கட்டாயம் வரி கட்ட வேண்டும் உங்கள் மீது சட்டம் விதிப்பதற்கும் உங்கள் மீது வரி சுமத்துவதும் பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று அது விடாப்படியா பிரித்தானிய அரசு என்று அப்ப குடியேற்றவாசிகள் என்ன சொன்னார்கள் அங்க பிரித்தானிய அரசு அங்க பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபைதான் இந்த வரியை விதிக்கின்றது பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் தான் இந்த நிறைவேற்றப்படுகிறது ஒவ்வொரு சட்டங்களும் நிறைவேற்றப்படுகிறது அப்படியானால் எங்களுடைய ஆக்கள் குடியேற்றவாசிகள் பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் இல்லை ஆகவே நாங்கள் வரி கட்ட மாட்டோம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு இருக்காமல் என்னென்று நீங்கள் சட்டங்கள் இயற்றுவீர்கள் என்னென்று நீங்கள் வரிகளை அறவிடுவீர்கள் அப்ப எங்களுடைய பிரதிநிதிகள் அங்க பிரித்தானிய பாராளுமன்றம் இருந்து நீங்கள் கலந்து அர ஆலோசித்து அப்படி வரி அறவிடு என்றால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நாங்கள் அங்கம் வகிக்காத ஒரு பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் 
மன்றத்தியால் வெளியிடப்படும் சட்டங்களையோ வரிகளையோ நாங்கள் கட்ட மாட்டோம் என்று சொல்லி போராடினார்கள் அப்ப இதிலிருந்து அந்த கிளர்ச்சிகள் சுதந்திர உணர்வுகள் பிள்ளைகள் ஆரம்பமாக தொடங்கியது எப்படி இருக்கும் போது என்ன செய்தது பிரித்தானிய அரசு சொன்னது சரி எல்லா வரியை நாங்கள் நீக்குகிறோம் ஆனால் தேயிலை வரிய மட்டும் நாங்கள் நீக்க மாட்டோம் ஏன் அந்த தேயில வரிய மட்டும் நீக்க மாட்டோம் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் தனக்கு அதை நீக்கிவிட்டா எல்லா வரிகளும் இல்லாம போய்விடும் தனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை ஆகவே ஏதாவது ஒரு வரியை பிடித்து வைத்திருந்தால் தான் நான் உங்களுக்கு அதிகாரி என்பதை நிரூபிக்கலாம் என்று பிரித்தானிய அரசு நினைத்தது ஆகவேதான் பிள்ளைகள் இந்த தேயில வரியை மட்டும் அதாவது சொன்னது இந்த தேயில வரியை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் நாங்கள் வரி விதிப்போம் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு ஆட்சிக்கு பொறுப்பானவர்கள் என்று கூறியது உடனே கோபம் கொண்டு இந்த பிரித்தானிய வாசிகள் என்ன செய்தார்கள் இந்த போஸ்டன் நகரில் உள்ள தையில வந்து இறங்கு மேலோ துறைமுகத்தில் இறங்க அந்த நகரில் போஸ்டன் நகரில் கிளர்ச்சி செய்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் கிளர்ச்சி செய்த போது எங்களுக்கு தையில வேண்டாம் நாங்கள் வரி கட்ட மாட்டோம் என்று கிளர்ச்சி செய்த போது அங்கிருந்த இராணுவம் என்ன செய்தது அங்கிருந்த மக்களை சுட்டு கொன்றது அப்போ சுட்டு கொண்டு போது ஐந்து பேர் அங்க இறந்தார்கள் பிள்ளைகள் உடனடியாக என்ன நடந்தது அங்க கலவரங்கள் ஆரம்பமாகியது அப்ப சுதந்திர உணர்வுகள் நாங்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் நாங்கள் பிரித்தானியருக்கு அடிமைகள் அல்ல எங்களுக்கு பிரித்தானிய பொருட்கள் ஒன்றும் தேவையில்லை என்று சொல்லி பிள்ளைகள் என்ன செய்தார்கள் மக்கள் கிளர்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அப்ப கிளர்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்த போது பிள்ளைகள் இதை பொருட்படுத்தாமல் பிள்ளைகள் பிரித்தானிய அரசு என்ன செய்தது இந்த கிளர்ச்சிகளை அடக்க வேண்டும் என்பதற்கு இராணுவத்தை கொண்டு அடக்க முயன்றது இராணுவத்தை ஏவிவிட்டு இராணுவத்தை கொண்டு அவர்களை சுட்டு கொன்றது அவருடைய வரிகளை கட்ட வேண்டும் என்று கட்டாயம் நிர்பந்தித்தது மக்களை மனிதனாக மதிக்கவில்லை வரியை அறவிட வேண்டும் என்பதை பறித்தெடுப்பதில் முக்கிய ஆர்வம் செலுத்தியது எனவே அது மட்டும் இல்லை பிள்ளைகள் அவருடைய சட்டசபைகள் எல்லாம் கலைத்தது குடியேற்ற வாசிகள் வைத்திருந்த சட்டசபைகளை கலைத்து விட்டது சில குடியேற்றங்களை ஜோஜியா இந்த குடியேற்றங்களை எல்லாம் சீர் செய்கிறன் சீர் அதாவது திருத்தி அமைக்கிற தண்டு அதிகாரத்தை இங்க மக்கள் குடியேற்ற வாசிகள் சட்டசபை அதுக்குள்ள வந்த பூந்து அதையெல்லாம் கலைக்கிறது மட்டுமில்ல தான் சீர் திருத்துறேன் தனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நிரூபிப்பதற்கு இதனால் கோபம் கொண்ட மக்கள் என்ன செய்தார்கள் கிளந்தெழுகிறார்கள் புரட்சிகளுக்கு ஆயத்தமாகிறார்கள் இப்படி இருக்கும் போது பிள்ளைகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்றில் பிள்ளைகள் மீண்டும் ஒரு புதிய சட்டம் ஒன்று கொண்டு வரப்படுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று என்ன அதாவது இந்த தேயிலை இறக்குமதி செய்கிறார்கள் இல்லோ தேயிலை கடிதாசு இந்த பொருட்களை இறக்குமதி தேயிலை இறக்குமதி செய்வதற்கு ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தது அப்போ குடியேற்ற வாசிகளுடைய பல்வேறு நிறுவனங்கள் தான் பிரித்தானியாட்ட அந்த தேயிலையை வாங்கி உள்நாட்டுக்குள்ளே விற்கிறது அமெரிக்காவுக்குள்ளே விற்கிறது இப்போ பல்வேறு நிறுவனங்கள் இருந்தது இப்போ என்ன செய்கின்றது ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த அனுமதி வழங்கப்படும் என்று பிரித்தானிய அரசு சட்டங்களை போட்டது இத்தனையாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்றில் அப்ப என்ன நடந்தது இருந்த ஏனைய நிறுவனங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டன அது என்ன ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கு எங்களுடைய வளமையான சம்பிரதாயம் நாங்கள் தேயிலையை வாங்கி விற்று அதை நாங்கள் லாபத்தை பெறுகின்றோம் உங்களுக்கும் வரி கட்ட வேண்டியிருக்கிறது இப்ப நீங்க ஒரு நிறுவனத்தை கொடுக்கும் போது ஏனைய கம்பெனிகள் எல்லாம் வேலை எல்லாம் போகும் வருமானம் கிடைக்காது என்ன பிள்ளைகள் எனவே எல்லாரும் புரட்சி செய்தார்கள் இதன் பயனாக பிள்ளைகள் என்ன நடந்தது ஆயிரத்தி அந்த ஆண்டுல தான் இந்த தேயிலை வந்து இறங்கியது போஸ்டன் துறைமுகத்துல தேயிலை வந்து இறங்கியது பிரித்தானியாவில இருந்து உடனே என்ன சார் மாறு விடத்துல உள்ள எல்லாம் பாதுகாவல் இருக்கும் என்ன பாதுகாப்பு எல்லாம் இருக்கும் ராணுவ வீரர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள் அதுக்குள்ள மாறு வீடம் பூண்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களை அடையாளம் காணாதபடி என்ன ராணுவ வீரர்கள் போன்றோ அல்லது அங்க இருக்கின்ற அதிகாரிகள் போன்றோ மாறு வீடும் எல்லாம் தரித்து உள்ளுக்கு பூந்து 
கிளர்ச்சி செய்து தேயிலப்பட்டி எல்லாம் எடுத்து கடல்ல வீசி எறிந்தார்கள் வேறக்குறைய முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு தேயிலப்பட்டிகளை கடலுக்குள் வீசினார்களாம் இதை சொல்லுது பொஸ்டன் தேயிலை கிளர்ச்சி அவர்கள் வினா வரும் பிள்ளைகள் பொஸ்டன் தேயிலை கிளர்ச்சி என்றால் என்ன என்று சொன்னால் பிரித்தானியாவில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட தேயிலை பெட்டிகளை இந்த பிரித்தானிய இந்த துறைமுகத்தில் பொஸ்டன் துறைமுகத்தில் வந்து இறங்கிய போது இங்கே குடியேற்றவாசிகள் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் மாறுபடும் தெரித்து அந்த துறைமுகத்துக்குள்ள பூந்து கிளர்ச்சிகளை செய்து அந்த தேயிலைகள் எல்லாம் அள்ளி வீசினார்கள் கடலுக்குள்ள இது பெரிய போராட்டமாக மாறியது அப்ப இராணுவம் விடுமோ அங்கத்து பிரித்தானிய இராணுவம் விடுமோ எல்லாரையும் சுட்டு கொண்டது இவர்களும் விடுவார்களோ இவர்கள் தங்களால் ஆனவரை போராடினார்கள் ஆனால் ஆயுதத்துக்கு முன்னால யாரும் நின்று படுக்க முடியாது என பிள்ளைகள் ஆகவே குடியேற்றவாசிகள் நிறைந்தளவு மரணமடைந்தார்கள் காயப்பட்டார்கள் இதனால பிள்ளைகள் பெரிய பிரச்சனை ஒன்று உருவானது என்ன உடனே என்ன செய்தது இந்த பிரித்தானிய அரசு விட்டு கொடுக்கல உடனே பொஸ்தன் துறைமுகத்தை மூடிவிட்டது உங்களுக்கு இனி எந்த பொருளும் இறக்குமதி செய்ய முடியாது இங்கிருந்தும் பொருட்கள் போக முடியாது நீங்களும் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது மிக கஷ்டம் தானே பிள்ளை அதுக்கு நிபந்தனைகளை போட்டது அப்படி துறைமுகத்தை திறப்பதா இருந்தால் நீங்கள் நஷ்ட ஈடு கட்ட வேண்டும் புலங்குதோம் பிள்ளைகள் அப்ப துறைமுகத்தை திறப்பதா இருந்தால் நஷ்ட ஈடு கட்ட வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்தது மக்களுடைய கருத்துக்களுக்கு அது செவி மடுக்கவில்லை சரியா பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு மக்களுடைய அந்த சட்ட மக்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளிக்கவில்லை தான் நினைத்தபடி இன்னமுமே பிரித்தானிய அரசாங்கம் நடக்க வழிக்கிட்டது எனவே என்ன நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலு பிள்ளைகள் பார்த்தால் அந்த குடியேற்றவாசிகள் இனியும் நாங்கள் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது நாங்கள் இனி போராடி எங்களுடைய சுதந்திரத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலில் பிள்ளைகள் பிடரில்வியா என்ற இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் அடு ஒன்றை கூட்டினார்கள் பதிமூன்று குடியேற்றங்களும் அதில் பன்னெண்டு குடியேற்றங்கள் தான் முக்கியமாக பங்கு கொண்டன மாட மகாநாடு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது முதலாவது மகாண சுதந்திரத்துக்காக அமெரிக்காவில் கூட்டப்பட்ட என் உலகத்திலேயே கூட்டப்பட்ட முதலாவது மகாநாடு பிடரில்வியா மகாநாடு அதில் என்ன எல்லாரும் சேர்ந்த குடியேற்றங்களாம் சேர்ந்து என்ன சேர்ந்த எங்களுக்கு சுதந்திரமாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் நாங்கள் அடிமைப்பட்டவர்கள் பிறப்பில் இருக்கும் போதே மனிதன் சமனானவன் யாராவது எதையும் கொண்டு வருகிறாங்களா பிள்ளைகள் யாராவது ஏதோ முடியோட அல்லது சட்டைகளோட பிறக்கிறார்களோ இல்லை எல்லாருமே சமன யாரும் ரெண்டு கைகளோட பத்து தலைகளோட பிறக்கிறார்களோ இல்லை யாராவது நகை போட்டு கொண்டு பிறக்கிறார்களோ இல்லை அரசன் மகன் பிறந்தாலும் ஜனாதிபதி மகன் பிறந்தாலும் ஏழையின்ற மகன் பிறந்தாலும் வித்தியாசமா பிறக்கிறார்களோ வித்தியாசமான உடலமைப்பை கொண்டிருக்கிறார்களோ இல்லை என பிள்ளைகள் யாராயிருந்தாலும் ஒரே மாதிரித்தான் பிறக்கிறார்கள் என ஒரே அடையாளங்களை உடையவர்களால்தான் இருக்கிறார்கள் பொதுவாக என பிள்ளைகள் ஆகவே அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் பிறக்கும் போதே மனிதன் சமனாக பிறக்கிறான் எனவே அவனுடைய வாழும் போதும் உரிமைகள் எல்லாம் சமனானவை அவர் அரசுண்ட பிள்ளை இவர் ஜனாதிபதி ஏழையின்ற பிள்ளை இவர் பணக்காரண பிள்ளை என்று யாருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை எவ்வாறு அவன் பிறக்கும் போது சமனாக பிறந்தானோ அதே போன்று அவன் வாழும் போதும் சமனானவன் எல்லா உரிமைகளும் அவனுக்கு உரியது என்ற ஒரு பிரகடனத்தை இந்த பிரிடல்வியா மகாநாட்டில் எடுத்தார்கள் பிள்ளைகள் இந்த குடியேற்றவாசி எல்லாம் சேர்ந்து சரியோ ரெண்டாவது என்ன செய்தார்கள் பிள்ளைகள் சட்டங்கள் வரிகளை அறவிடுவதற்கு பிரித்தானிய பார்லமெண்ட்டுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை சட்டங்கள் வரிகளை அறவிடுவதற்கு பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்துக்கு எந்த அதிகாரம் இல்லை நாங்கள் சுயமாக வாழ்பவர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் பதிமூன்று குடியேற்றங்களும் சுதந்திரமானவை எங்களுக்கு தேவையானதை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து நாங்கள் வாழ வேண்டாம் அமெரிக்க நாடு வளமான பூமி எங்கள்ட்ட சகல வளங்களும் உண்டு எனவே பிரித்தானிய அரசாங்கத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை 
நாங்கள் எங்களால் வாழ முடியும் என்று இந்த பதிமூன்று குடியேற்றங்களும் ஒன்று சேர்ந்து அதில் பன்னெண்டு குடியேற்றங்கள் தான் மிக முக்கியமானதாக இருந்தது ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பிரிவிடத்தை எடுத்தார்கள் என்ன பிரித்தானியா எங்களை எந்த வகையிலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது பிரித்தானியா வரி விதிக்க முடியாத நாங்கள் பிரித்தானியாவுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் அல்ல அடுத்த ஒரு இதை கொண்டு வந்தார்கள் என்ன பிரித்தானிய பொருட்கள் எதுவும் எங்களுக்கு தேவையில்லை சரியா பிள்ளைகள் எதுவும் தேவையில் எல்லாம் பரிசீலிப்போம் அடுத்தது கொண்டு வந்தார்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்களுடைய பாதுகாப்பு கருதி ஆயுதம் ஏந்த வேண்டும் ஆயுதம் ஏந்த வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை விட்டு சும்மா கயத்தை கயத்தை பேசி பேசி நாங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போகிறோம் நாங்கள் உயிரை இழக்கின்றோம் எங்களுடைய உடைமையை இழக்கின்றோம் எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை இழக்கின்றோம் சந்தோஷ நிம்மதி இழக்கின்றோம் எனவே ஆயிரம் ஏந்த வேண்டும் சரியோ அப்ப பிடல்வியா மகாநாட்டில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு என்னென்ன தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன பிள்ளைகள் வினாவுக்கு வரும் ஒன்று பிறக்கும் போது மனிதன் சமனானவன் எனவே வாழும் போது அவனுக்கு சம உரிமை உண்டு அவனுக்கு எல்லாம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் இது ஒன்று யாரும் மனிதனுடைய சுதந்திரத்தில் தலையிடக்கூடாது அவனை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது இது ஒன்று சரியா இரண்டாவது என்ன சட்டங்களை எந்தவித சட்டங்களையும் பிரித்தானிய பார்லமன்றத்துக்கு விதிப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை இது இரண்டாவது மூன்றாவது பிள்ளைகள் நாங்கள் பிரித்தானிய பொருட்களை பகிஸ்கரிப்போம் நான்காவது எங்களுடைய பாதுகாப்பை கருதி ஆயுதம் என்றும் சரியா உடனே இப்படி இவங்கள் சுதந்திர பிறந்த வெளியிட்ட போது மகாநாடு கூட்டிய போது பிரித்தானிய அரசாங்கம் சும்மா இருக்கும் பிள்ளைகள் உடனே என்ன செய்தது இராணுவத்தை அனுப்பி மக்களை அடக்க விளைக்கிட்டது போர் மூண்டது போர் மூண்ட போது ரெண்டு இவங்களும் ஆயுதம் இந்த இருக்கிறாங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டு பிரித்தானிய படையலக்கம் அமெரிக்க படைகளுக்கும் இடையே சண்டை மூண்டது பிள்ளைகள் லெக்சிங்டன் என்ற நகரில் பெரிய போர் மூண்டது இதில் ரெண்டு பக்கத்திலையும் கொல்லப்பட்டார்கள் ரெண்டு பக்கத்திலையும் பாரிய அழிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன எப்படி இருக்கும் போது பிள்ளைகள் ரெண்டாவது மகாநாடும் கூட்டப்பட்டது பிலடெல்பியாவில் ரெண்டாவது மகாநாடும் கூட்டப்பட்டது அந்த கூட்டப்பட்டு அங்கே என்ன தீர்மானம் எடுத்தார்கள் கண்டமொன்றின் வீரர்களாக தங்களை பதிவு செய்து கொண்டார் போராடுவதற்கு ஆயுதம் ஏந்துவது மட்டுமல்ல நாங்கள் தேசிய வீரர்கள் எங்களுடைய அமெரிக்காவை பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் எனவே நாங்கள் தகுதியான வீரர்கள் என்ற ஒரு அங்கீகாரத்தை தங்களுக்குள்ளேயே ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் நாங்கள் யாருக்கும் பயந்தவர்கள் அல்ல நாங்கள் எங்களை காத்து கொள்வதற்கு எங்களுடைய படை வீரர்கள் தேசிய படை வீரர்களாக அங்கீகாரம் பெறுகின்றார்கள் என்று சொல்லி பிள்ளைகள் அவர்கள் தங்களை பதிவு செய்து கொண்டார்கள் அடுத்தது அந்த படைக்கு யார் தலைவராக இருக்க வேண்டும் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஆர் பிள்ளைகள் அந்த ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் அமெரிக்காவின் முதலாவது ஜனாதிபதி ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தலைவராக்கினார் மூன்றாவது பிரித்தானிய வெல்வதற்கு வெளிநாடுகளின் உதவி தேவை எங்களுக்கு எனவே அதற்கும் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டது அப்ப இரண்டாவது மகாநாட்டில் என்னென்ன பிள்ளைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்துல என தங்களை தேசிய வீரர்களாக பதிவு செய்து கொண்டார்கள் போராடுவதற்கு ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் அந்த படைக்கு தலைவராக்கினார்கள் அடுத்தது வந்து வெல்வ பிரித்தானிய வெல்வதற்கு வெளிநாடுகள் உதவி தேவை எனவே அதை பெறுவதற்கு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு பிள்ளைகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பெரிய சண்டை மூண்டது பிள்ளைகள் பிரித்தானியா விடுமோ பெரிய ரெண்டு பேருக்கும் இடையில அமெரிக்காவில் பெரிய சண்டை மூண்டது நேத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சண்டை மூண்டது சில இடங்களில் பிரித்தானிய படைகள் வண்டன ஆனால் கால் பல ஆண்டுகள் போர் நீடித்தது ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல அமெரிக்க படை வெல்ல தொடங்கியது ஏன் என்று சொன்னால் பிரித்தானியாவிலிருந்து வந்த இராணுவத்திற்கு இடம்பலம் தெரியாத பிள்ளைகள் 
திடீரென்று ஒரு இடத்தை கொண்டு வந்து விட்டு விட்டால் உங்களுக்கு இடம் பலம் தெரியுமோ ஒழிக்கிறதுக்கோ ஓர்றதுக்கோ உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கோ இல்லை அப்ப பிரித்தானியாவில் இருந்து படைகளை இறக்கு இறக்கி விட்டோடனே அமெரிக்காவுக்குள்ள அவர்களுக்கு இடம் பலம் தெரியாது மற்றது படைகள் வருவதற்கு நாட் செல்லும் பல தூரங்கள் என்ன பிள்ளைகள் விமானங்கள் இல்லை அப்ப பாய் கப்பல் காற்றுல ஓடு அப்ப மாத கணக்கு எடுக்கும் அப்ப இப்படியான கஷ்டங்களால பிள்ளைகள் அமெரிக்க படைகள் தோல்வி கண்டன சொல்றி பிரித்தானிய படைகள் தோல்வி கண்டன மற்றது அவர்கள் கூலிக்காக வருவர்கள் சம்பளத்துக்காக வருவர்கள் என்ன இவர்கள் தங்களுடைய நாடு சுதந்திரம் வேணும் என்று உணர்வோடு போராடுவீர்கள் அவர்கள் பிரித்தானிய படைகள் இங்கே வருவது சம்பளத்துக்காக இவர்கள் சுதந்திரம் கேட்டு சுதந்திர உணர்வோடு அப்ப எது பிள்ளைகள் வெல்லும் சுதந்திர உணர்வுகள் வெல்ல தொடங்கும் என ஆகவே அவர்கள் பிரித்தானிய படை தோல்வி அடைய இன்னொரு காரணம் இருந்தது பிரான்ஸ் அமெரிக்காவுக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணியது குடியேற்றங்கள் ஏன் முன்னுக்கே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஏழாண்டு போர்ல பிரான்சோட போரிட்டு வெண்டது என்ன அந்த எதிர் எதிர்ப்பு இருந்தது பிரான்சுக்கு எனவே பிரான்ஸ் இந்த குடியேற்றவாதிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அதே நேரம் ஒல்லாந்தும் ஸ்பானியாவும் அமெரிக்காவை எதிர்த்து சப்போர்ட் பண்ணி ஏன் இந்த குடியேற்றங்களை நிறுவுவதில் தங்களுக்கிடையே ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கிடையே போட்டி என எனவே பிரித்தானியக்கு எதிராக பிரான்சும் வழிகட்டது ஒல்லாந்தும் ஸ்பானியாவும் வழிகட்டது எனவே பிரித்தானியாவால் நின்று படிக்க முடியவில்லை தோல்வி அடைந்தது தோல்வியை தொடர்ந்து என்ன நடந்தது ஒரு மகாநாடு ஒன்று க கூட்டப்பட்டு அந்த மகாநாட்டை கைச்சாத ஒப்பந்தம் ஒன்று நிறைவேறியது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சமாதான ஒப்பந்தம் ஒன்று நிறைவேறியது பாரிஸ் நகரில் நிறைவேறியது என்ன சரி நாங்கள் அமெரிக்காவை சுதந்திர நாடாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணுல பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை ஒன்று நடந்தது என்ன அமெரிக்காவை நாங்கள் சுதந்திர நாடாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று பிரித்தானியா கைச்சாத்திட்டது இதன் அடிப்படையில் பிள்ளைகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் என்ற நாடு உதயமானது மறையக்கூடாது அப்ப பதிமூன்று குடியேற்றங்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையா இருந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் என்ற ஒரு நாடு உருவானது எப்ப உருவானது பிள்ளைகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று இந்த பிரான்ஸ் உடன்படிக்கையின் படி இதன்படி ஆறு ஆண்டுகளின் பின்னர் பிள்ளைகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஐக்கிய நாடுகள் பிரகடனம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டது உலகத்திலே முதலாவது பிரகடனமாகவும் மனிதனை மதிக்கின்ற ஜனநாயகம் உள்ள ஒரு பிரகடனமாகவும் அதாவது நான் முன்னுக்கு சொன்னேன் பிறக்கும் போதே மனிதன் சமனானவன் ஆகிய வாழ்வதற்கு சமனானவன் என்று போன்ற பல்வேறு உரிமைகளை கொண்ட மனித உரிமை அமெரிக்க சுதந்திர பிரகடனம் உண்டு வெளியிட இதுதான் உலகத்திலேயே முதலாவது மனித உரிமை பிரகடனமாகவும் மனிதனுடைய சுதந்திரத்தை மதிக்கின்ற ஒரு பிரகடனமாகவும் காணப்படுகின்றது இந்த இப்ப ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இதுதான் பிள்ளைகள் அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் சரியோ இப்ப இப்ப விளங்குது அப்ப இங்க நீங்க என்ன பார்த்து கொள்ள வேண்டும் முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அப்ப அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் பற்றி முடிவு கொண்டு என்ன போராட்டம் என்றால் என்ன போராட்டங்கள் எதை காட்டுகின்றன உலகில் இடம்பெற்ற போராட்டங்கள் அவை அதில் நீங்கள் படிக்கிற முக்கிய போராட்டங்கள் அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் பிரான்சிய புரட்சி ரஷ்ய புரட்சி இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் என்றா என்ன அதில் நாங்கள் இந்த போராட்டத்துக்கான காரணங்கள் அவை பின்னணியவை அமெரிக்கா தோன்றியதற்கான பின்னணியவை அதற்கான காரணங்கள் என்ன பிறகு அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் உருவாவதற்கான காரணங்கள் என்ன அந்த போராட்டங்கள் எவ்வாறு இடம்பெற்றது அந்த போராட்டத்தின் விளைவுகள் என்ன இறுதியாக உங்களுக்கு இதில் போடப்பட்டிருக்க பிள்ளைகள் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க இது பொஸ்டேன் தைல கிளர்ச்சி இந்த படங்களை பார்த்து கொள்ளுங்க படங்களை பார்த்து உங்களை கேள்வி போடுவார்கள் கவனம் தெரியுந்தானே வளமையாக தான் என்ன எல்லா படங்களையும் புத்தகத்தை தான் நீங்க பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இது பொஸ்டன் விருந்துன்றது அங்க ஒரு பாட்டி நடந்த போதுதான் இந்த கப்பல் ஏறி இவர்கள் மாறுபடும் போன்று இந்த தேயிலை பட்டியல் எல்லாம் தூக்கி வருகிறார்கள் பாருங்க 
தேனி விருந்து என்றால் அண்டைக்கு அவர்கள் அங்க பாட்டி ஒன்று நடந்து கொண்டு தேனீ விருந்து ஒன்று வச்சு கொண்டிருந்தான் இவர்கள் அதுக்குள்ள பூந்தவர்கள் சரியா இதெல்லாம் பாதிரி பிள்ளைகள் இங்க நீங்க பார்க்கலாம் இது பிரித்தானியனுடைய இந்த மாளிகைகளை பற்றி உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் பிரித்தானிய அரசனுடைய மாளிகைகள் அங்க இந்த மாதிரி இருந்து என்று சொல்லி என்ன சரியா ரைட் இதுல நீங்க பிரித்தானிய மன்னனுடைய மனைவியருடைய பிள்ளைகள் என்ன சரியா பிள்ளைகள் இங்க போயிருக்கலாம் சுதந்திர போரின் விளைவுகள் பிள்ளைகள் நீங்க பார்க்கலாம் சரி இங்க இருக்க பேருங்கோ இவ்வளவு சுரை என்ன மாதிரி இந்த சுதந்திர போர்னா ஏற்பட்ட விளைவுகளை பேருங்கோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமெரிக்க சுதந்திர பிறரிடம் உலக வரலாற்றில் முக்கிய ஆவணமாக கணிக்கப்படுகின்றது அதில் அடங்கியுள்ள அனைத்து இனத்தவரும் சமனானவர் மறக்காதங்கோ அனைத்து இனத்தவரும் சமனானவர் இந்த இதை மறக்காதங்கோ இதுதான் இந்த பிறரிடத்தின் முக்கியமான பசங்க சரியா அப்ப பிறக்கும் போதே மனிதன் சமனாக பிறக்கின்றான் எனவே அவனுக்கு வாழ்வதற்கும் சமனான உரிமை உண்டு இது க அடுத்தது அக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் என்ற சுதந்திர அரசு உதயமானது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நீங்க பார்க்கலாம் எண்பத்தி ஒன்பதுல இந்த பிறடம் வெளியிடப்படுகிறது என்ன சரியோ அடுத்தது முழு முழு மனித குலத்திற்கும் சுதந்திர மேன்மை எடுத்து காட்டிய சந்தர்ப்பமாக இது அமைந்திருந்தது முழு உலகத்திற்கும் இதுதான் முதலாவது போராட்டம் சுதந்திர போராட்டம் அதுவும் நியாயமான நீதியான சுதந்திர போராட்டம் அடுத்தது அடிப்படை மனித உரிமைகள் பற்றிய உணர்வு உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டது சரியா பிள்ளைகள் அடுத்தது அமெரிக்க நாடுகளுக்கு என வரையறுக்கப்பட்ட அரசியல் ஜாப்பானது உலகில் முதல் முதல் எழுதப்பட்ட அரசியல் ஜாப்பாக உருவான இப்ப விளங்குதோ பிள்ளைகள் சரியா இப்ப அப்ப அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் என்றால் என்ன அது எவ்வாறு உருவானது அதற்கான பின்னணி காரணங்கள் என்ன அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்ன இவ்வளவுத்தையும் பார்க்க வெறி வெறியா நீங்கள் புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எம்சிக்கு இதுல இருந்து தான் மீனாக்கள் எடு வரியில் இருந்து தான் மீனாக்கள் எடுப்பார்கள் ஏனென்றால் எல்லாரும் தங்கள் நினைத்த மாதிரி விடையை கொண்டு வர இயலாது என்பதற்காகத்தான் சரியா ஓகே என்று கூறி உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் பிள்ளைகள் அடுத்தது பிரான்சிய புரட்சி நான் படங்காட்டன் லூயி மன்னன் இந்த இதில் நாங்கள் பிரான்சிய புரட்சியை நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் சரியா என்று கூடு உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறும் ஆசிரியர் நாம் எம் இக்னேஷியஸ் வணக்கம் பிள்ளைகள் கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்